ఈ దసరాకు మాంగల్యలో ఎనిమిది వందల రూపాయలు షాపింగ్ చేయండి పదమూడు ఆల్టో కార్లు గెలుచుకోండి ఇప్పుడు అంతే కదా మ్యూజిక్ లో బ్లాక్ బస్టర్ గా బాప్ అంటున్నారు బయట చేయాలి సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అలా వైకుంఠపురం బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ హిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో హౌ డూ ఫీల్ I'm feeling very great. I'm very, very happy that uh, Trivikram Garu, Bunny Garu, and Pettukunna Namagani are very happy. So, you can see that you are very happy with that. And the two scenes are super duper hit, but if you look at the music hit, you are very happy with that. What is the peak? What is the scene? The situation is very good. The scene 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 is very good. ఆ సినిమాకి వాట్ ఎవర్ ద ఆ స్క్రిప్ట్కి ఏం జస్టిఫికేషను అది డిఎస్పి డిడ్ రియలీ వెల్ ఈ సినిమాకి ఏంటి జస్టిఫికేషన్ అంటే బన్నీ ట్రూకేం గారు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఈ సినిమాకి ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ మెలడీ సాంగ్ ఇంట్రడక్షన్ డాడీ పైన సాంగ్ అని ఈ స్క్రిప్ట్ టోటల్ ఈ స్క్రిప్ట్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి సో కంపారిజన్ అయితే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ బ్రదర్ ఆ సినిమాకి ఆ సినిమాది దే హ్యావ్ దెన్ ద బెస్ట్ సో ఈ సినిమాకి మేము బెస్ట్ ఎలా చేసాం అనేది వీ డిడ్ ద బెస్ట్ సో జనాలు ఏం తీసుకున్నారు అనేదే చూడాలి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ క్రౌడ్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ సామాజిక ఆల్ దిస్ వైకుంఠపురం సాంగ్స్ రియలీ వెల్ అని హ్యాపీగా బికాస్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ ప్రమోషన్ రియలీ అర్లీ హండ్రెడ్ డేస్ బ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి దట్ ఐడియా క్రియేట్ గోస్ టు బన్నీ గారు అండ్ త్రివిక్రమ్ గారు సో దర్ ఇస్ అంటే కాంపిటీషన్ అని లేకపోతే బతకలేము బ్రదర్ కాంపిటీషన్ లేని ఫీల్డ్లో మీరు బతికి వేస్ట్ మీరు తనిగా మీరు ఒకరే ఉంటాయి అలా మునాటిని అయిపోతారు సో కాంపిటీషన్ అనే ఫీల్డ్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ DSP is giving me good competition and we really, that is a healthy competition. So, we are all very good friends, basically. We really love each other. We meet in Chennai. Parallel streets only, we really work. So, there is nothing like that. But, if you are running this, you will be the best friend of the Asya Burger Drive. So, it's just, uh, uh, we went with the flow, that's all. అంటే రిమైనింగ్ ఇండస్ట్రీతో పోల్చుకుంటే ఐ డోంట్ నో బట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా పోటా పోటీ ఎవరికైనా ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంది అంటే ఇది డిఎస్పీ అండ్ తమన్ అంటున్నారు సో ఎక్కడ మంచిదే కదా బ్రదర్ మంచిదే కదా తనకి మంచిదే నాకు మంచిదే కదా సో వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ దట్ వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ స్క్రిప్ట్స్ గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ గ్రేట్ హీరోస్ బేసికలీ బెస్ట్ ఫ్యాన్స్ హూ ఆర్ నాట్ లెట్టింగ్ అస్ స్లీప్ ప్రాపర్లీ బికాస్ వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకున్న వాళ్ళ హీరో పైన పెట్టుకున్న నమ్మకం అభిమానం సో దాన్ని కూడా నేను ఒక ఫ్యాన్ లాగా ఉండి ఆ సినిమాని ఐ హ్యావ్ టు డూ మై బెస్ట్ ఆల్సో సో ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్స్ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ హూ హ్యావ్ సపోర్టింగ్ దట్ సో టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేదు ఇంతవరకు ఒక సాంగ్కి ఇంత రెస్పాన్స్ రావటం హండ్రెడ్ మిలియన్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ మనం ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా అదన్నీ చూసినప్పుడు బన్నీ గారు ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యారా హ్యాపీగా మీరు ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారా డైరెక్టర్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారా హోల్ టీమ్ వర్క్ అండి ఇట్స్ నాట్ తీసేద్దాం అనుకున్న సాంగ్ అది కూడా ఇండివిజువల్ జాబ్ కాదు ఇండివిజువల్ గా కాదు ఇప్పుడు నా పాటకి సీతారామ శాస్త్రి గారు లిరిక్స్ శ్రీరామ్ వాయిస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ సరే అంత ప్రొడ్యూసర్ అంత ఖర్చు పెట్టకపోతే అవుట్పుట్ రాదు త్రివిక్రమ్ గారు ఓవర్ వ్యూ ఇక్కడ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే బాగుంటుంది ఓ నాలుగు గోడల్లో మేము ఎంత తల కొట్టుకుంటాం అని మాకే తెలుసు సో ఐ నెవర్ టేక్ ద క్రెడిట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ టీమ్ వర్క్ అండ్ బన్నీ గారు సో బన్నీ గారు లాంటి ఒక స్టేచర్ హీరో ఆయన ఎంత సాంగ్స్కి ఎంత కష్టపడతాడో మీకు తెలుసు పది రోజుల ముందరే సాంగ్ తీసుకుని పాపం కింద పడి పైన పడి అలా నేర్చుకుని డాన్స్ మాస్టర్స్తో నిద్ర లేకుండా అది లేకుండా ఎంతో కష్టపడి డాన్స్ ఆడి దాన్ని రెడీ చేసి దాన్ని ఒక కోరియోగ్రాఫీగా దానికి ఒక కథ చేసి ఎంతో కష్టపడతారు సో ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ ప్యూర్లీ టీం వర్క్ అండి అండ్ పిఎస్ వినోద్ గారు కెమెరా All happened for this film. That's why I said it. So, when you talk about songs, you can talk about digital media, YouTube, you can talk about views on YouTube, you can talk about views on YouTube. You can talk about the tune, the lyrics, the music, the music, the music, the music, the music. So, this is a tune copy. Do you have any comments on the comments? I don't know. 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 We have done the best. I don't care whether I have done the best. జనాలు ఏం పిచ్చి వాళ్ళ విని ఇన్నిసార్లు విని ఇంత హండ్రెండ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ చేసుకున్నారు అది కాపీ ట్యూన్లు ఎందుకు వింటారు వాళ్ళకైనా బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వాడెవడో జియో సిమ్ వేసుకునేదో ఫ్రీగా నెట్లో కూడా అది వెతుక్కొని చూసుకోవచ్చు వీ హ్యావ్ అ బెటర్ సాఫ్ట్వేర్ వీ హ్యావ్ అ బెటర్ మేము చేసే చేసేటప్పుడే మేము ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ చూస్తాం ఇది ఎక్కడైనా ఆల్రెడీ వచ్చేసిందా లేదా అని సో వీ హ్యావ్ అ బెటర్ బెటర్ క్వాలిటీ స్టఫ్ బ్రిద సో క్యాపిక్ క్యాట్ అన అనే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాల
అంటే ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది ఆ సినిమాని ఏదో మనం దించాలి అని కొంతమంది కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొంచెం పైకి వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం డౌన్ చేయాలి అలాగైనా ఈ రోజు కూడా మీ మీద ఒక కామెంట్ వచ్చింది డిఎస్పీ తమన్కి మధ్య ఫ్యాన్స్ కి మధ్య గొడవ జరుగుతుంది అది ఎవడో రాసుకుంటున్నాడు అలా ఉండదు బ్రదర్ ఓకే ఫ్లైట్ లో వెళ్తాము అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అది ఏం జరగదు అలానే ఉండదు మీరు అందరు హీరోస్ పార్టీలో చూసారు అలానే అందరు మ్యూజిక్ థియేటర్స్ పార్టీలో ఉంటాం మా అందరిది ఒకే ఐపీఆర్ఎస్ గ్రూప్ ఉంది ఆమె అందరినీ అది రోజు అందరం దాంతో చాట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం పార్టీకి వెళ్తే కలుస్తాం ఒకే ఫ్లైట్లో కలుస్తాం దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్ పని అనే అప్పటికీ ఎవరు లేదు పనే సినిమా అడుగుతుందో దానికి న్యాయం చేస్తాం అంతే తప్ప పర్సనల్గా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైవల్రీ ఆర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అదే అలా కాదు నాకు జనరల్గా ఎనిమిసే ఉండరు నేను అలా పెట్టుకోను నేను ఎవరితో ఎవరినైనా హర్ట్ చేసినా ఆ రోజు రాత్రి వాడిని సాల్వ్ చేసే పడుకుంటాను సో ఐ డోంట్ ఐ మై క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ సో బేసికలీ నాకు నేను నైట్ ఎవరిదైనా పొద్దున గొడవ చేసుకున్నా అంటే రాత్రి పన్నెండు లోపల ఐ ట్రై టు స్టాప్ దట్ ఫైట్ అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచినప్పుడు పీస్ఫుల్గా లేవాలని ఆలోచిస్తా దట్స్ మై క్యారెక్టర్ సో నాకు అంత పెద్దగా లేదు పెద్ద నేను అంత ఆలోచించను నా పని నా సినిమా నా పాట అది నన్ను ఏం అడుగుతుందో దాని ట్రైన్ ఎవడు దాని గురించి ఏం మాట్లాడుకో నాకు అవసరం లేదు బికాస్ నా ప్రొడ్యూసర్ నా డైరెక్టర్ దే ఆర్ ట్రస్టింగ్ మీ సో దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ అండ్ మై హీరోస్ ఆర్ ట్రస్టింగ్ మోర్ బిగ్ ద బిగ్గర్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ సో మచ్ ఇన్ని కోటల్ రిమండేషన్ ఇచ్చి ఇన్ని ఇంత ఆర్కెస్ట్రాకి డబ్బులు ఇచ్చి ఇంత సింగర్స్ని పాడిచ్చి సో వాళ్ళకి ఎలా నేను అలాంటి ట్యూన్స్ ఇవ్వగలను సో నథింగ్ దట్ డన్ కమ్ ఫ్రమ్ మీ ఎవడో మాట్లాడితే అది ఎవడో చాలా మంది ఏదో మాట్లాడతారు సో అవన్నీ పట్టించుకుంటూ కూర్చుంటే ముందుకు వెళ్ళిన బ్రదర్ సో మెగా కాంపౌండ్లో మంచి మంచి హిట్స్ ఇచ్చారు మెగా కాంపౌండ్ నుంచి మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా సో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సాంగ్ స్టార్ట్ అయ్యేసారు ఆల్రెడీ యా స్టార్ట్ అయిపోయింది వినిపించారా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆల్రెడీ టూ సాంగ్స్ అయిపోయింది వీ ఆర్ ఆన్ ద బర్క్ యాక్చువల్లీ సో కానీ ఈ మధ్య తమన్ గారు కొంచెం ఎక్కువ అగ్రెసివ్గా చిరంజీవి గారికి వర్క్ చేయాలి చిరంజీవి గారికి వర్క్ చేయాలన్నది నా డ్రీమ్ చిరంజీవి గారికి ఇప్పుడు మన సౌత్ ఇండియాలో పెద్ద సూపర్ స్టార్ చిరంజీవి గారు రజనీకాంత్ గారు సో వాళ్ళిద్దరికి మన చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చెట్టు లాంటి మంచి ఇండస్ట్రీకి పెద్ద చెట్టు సో తనలోంచి వచ్చే బ్రాంచెస్ ఈ మంది ఇన్ని మంది హీరోస్ ఉన్నాయి ఈరోజు ఎవరైనా అడిగినా మీరు చిరంజీవి గారి గురించి గొప్పగానే మాట్లాడతారు సో అలాంటి గొప్ప మనిషికి సినిమా చేయాలని మ్యూజిక్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ బ్రూస్లీలో ఒక చిన్న బిట్టు చేసాం సైరాలో ఒక చిన్న ట్రైలర్ చేయడం జరిగింది సో అది రెండు ఆ రెండులోనే నా ప్యాషన్ ఏంటో అర్థం చేసుకున్నారు చిరంజీవి గారు సో ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ పెద్ద సో త్రివిక్రమ్ గారు ఈ మ్యూజిక్ విన్న తర్వాత ఇంత బ్లాక్ బాస్టర్ అయిన తర్వాత ఆయన మామూలుగానే మాటలు మాంత్రికుడు ఎవరి గురించి ఆయన చెప్పారు అంటే ఒక ఆయన ఆయన చెప్పే ప్రతి పదం కూడా వినాలనిపిస్తుంది ఎక్కడ కూడా వద్దనుకోకుండా మీ గురి మీకు మీకు ఇచ్చిన మంచి కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు సో అలాంటి అంత గొప్ప మనిషి మమ్మల్ని నమ్మి ఇంత పెద్ద సినిమా ఇవ్వడం అనేది పెద్ద విషయం నా పదేళ్ళ డ్రీమ్ అందుకే పదేళ్ళు నిలిచిపోయే పాటి ఇచ్చేసాను ఆయనకి సో నా టెన్ ఇయర్స్ డ్రీమ్ కిక్ చేసినప్పటి నుంచి త్రివిక్రమ్ గారితో వర్క్ చేయాలని నా డ్రీమ్ సో ఈరోజు ఆ కళ నిజమైంది అనేది చాలా సంతోషం సో ఐమ్ జస్ట్ లివింగ్ ద డ్రీమ్ విత్ ఎమ్ యాక్చువల్లీ అంతేనా త్రివిక్రమ్ గారి గురించి నేను ఇంకా ఐఎమ్ నా ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నేను ఆయన గురించి అంత మాట్లాడలేను బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ తెలుగు బెటర్ అంటే నాకు మా వర్డ్స్ లేవు బట్ గుండె నింద ప్రేమ ఉంది ఆయన పైన సో అందుకే అది పాటల మీద చూపిస్తాను ఆయన కోసం సో అరవింద సమేత కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ మీకు వైకుంఠపురం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సాంగ్స్ కానీ సో ఇవన్నీ ఒక పైన ఒక పైన అభిమానం ప్రేమ లేకపోతే రాదు సో ఇట్స్ మై లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అవన సార్ గుండెలో ఎక్కువ ప్రేమతో త్రివిక్రమ్ గారిని చూస్ చేశారా లేకపోతే అల్లు అర్జున్ గారిని మనసులో పెట్టుకొని చేశారా అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు బికాస్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి బ్రదర్ డైరెక్టర్ గారు స్క్రిప్ట్ ఆయన ఎలా ఆయన స్క్రిప్ట్ అర్థం చేసుకుని ఆయన ఆయన రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీకే తెలుసు సో పాటలో కూడా ఆయన రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు సో హీ కెన్ టేక్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద లిరిక్ రైటర్స్ సో ఈ నో అందరు లిరిక్ రైటర్స్ ఓల్డ్ జాగ్రత్త పెట్టుకుని రాస్తారు త్రివిక్రమ్ గారు అంటేనే ఒక చాలా భయంతో వస్తారు ఏదో ఒక అది ఒక ఎగ్జామ్ లాగా వస్తారు సో ఐ నో ఐ నో దట్ లిరికల్గా సుపీరియర్గా ఉంటుందని సో ఇంకా మనం బెస్ట్ మ్యూజిక్ చేస్తే ఇంకా ఆ
ఇప్పుడు ఓమే గాడ్ డాడీ అయ్యి అది ఇండిపెండెన్స్ సాంగ్ కాదు సిచ్యువేషన్లోంచి వచ్చిన పాట సామాజిక వర్గం అన్నాను అది ఒక కాలని పట్టుకు అమ్మాయి అబ్బాయిని కాళ్ళు చూస్తుంటే ఆ కాళ్ళు చూసి పడు సో అన్ని సిచ్యువేషన్ నుంచి నేను ఒక కమర్షియల్గా ఒక పాటను తీసుకొచ్చి అది ఎలా దాన్ని బికాస్ మై ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ పేయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ మా పైన చాలా ఆడియో కంపెనీ చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉన్నారు సో చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బ్రద ఇది కాకుండా గీతా ఆర్ట్స్ అల్లు అరవింద్ గారు ఇటువైపు రాధాకృష్ణ గారు సో టూ రెండు పెద్ద సంస్థలు రెండు పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ వాళ్ళందరూ ఇంతమంది ప్రెషర్ హెడ్లో లేకపోతే ఇలాంటి ట్యూన్స్ రావు బ్రదర్ సో ఇట్స్ వెరీ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్రదర్ సో బేసికల్ గానే అల్లు అర్జున్ మంచి స్పీడ్ డాన్సర్ సో అలాంటి డాన్సర్ కి సామాజిక వర్గం అని స్లో లిరిక్ పెట్టి అంటే ఇలాంటి రొమాన్స్ ఫన్నీగా కూడా చేయొచ్చు అన్న థాట్ అంటే మీద డైరెక్టర్ దా అర్జున్ దా అంటే మంచి మెలడీ చేయాలని దే వన్ లాంచ్ అనుకున్నాం బ్రదర్ అంటే బండి గారు అయితే ఇవ్వ స్టాండింగ్ ఆన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ వన్ రెండు మిలియన్ పాటు చేయాలి బ్రదర్ వన్ బిలియన్ పాటు చేయాలి ముందుగానే ఆయన వద్దు డే వన్ వీ మెట్ అప్పటి నుంచి ఆయన అలా మనసులో అనుకుంటున్నారు అందుకే నేను ఆడు మన ప్రీలీస్ ఫంక్షన్లో కూడా చెప్పాను అది వాళ్ళిద్దరు సంకల్పమే అంతే నేను తల ఊపేసుకుని వచ్చాను తర్వాత కష్టపడి